Dear brothers and sisters, dear guests, let's all say praise God. Дорогие братья и сестры, дорогие гости церкви, давайте все скажем слава Богу. God is good. Бог благ. I truly want to bless you with a wonderful Christmas. И хотел бы поприветствовать вас с Рождеством Христовым. For the peace and comfort of our Lord Jesus Christ to be in your hearts and in your homes. Чтобы мир Иисуса Христа был в сердцах наших и в наших домах. And praise Jesus for giving us this opportunity to spend Christmas in the house of prayer. И слава Богу, что Он дает нам возможность здесь праздновать Рождество Христово в этом доме молитвы. Praising and worshiping our mighty Savior. Благословляя и поклоняясь нашему могущественному Создателю, Спасителю. The year was 1914. Хотел бы поделиться историей. Это произошло в 1914 году. The soldiers were spending Christmas Eve in the battlefield in France in World War One. Это произошло во времена Первой мировой войны во Франции, когда солдаты они уже готовились к тому, чтобы праздновать Рождество. Being four months of fighting and battling. И на протяжении четырех месяцев вот этого сражения войны. Many has have lost their lives already. Уже много людей они умерли. But in the middle of a of a of a freezing battlefield. Но во времена этой войны на холодных полях. A miracle happened. Имело место чудо. The British troops they watched with amazement. И британские солдаты они наблюдали это чудо просто с удивлением. As these trenches were near each other. Потому как эти окопы они были рядом с друг другом. A candle lit, a tree appeared from one of the trenches. И огонек свечи можно было заметить в одной из этой траншей. Above the German trenches. Над траншеями немецких солдат. And with a baritone voice. И кто-то баритоном. Sang a song, Silent Night, O Holy Night. Кто-то начал петь песню Тихая ночь, Святая ночь. And then the British soldiers they sang a song, The First Noel. И кто-то из британских солдатов присоединился и начал петь песню Христос родился. And the Germans immediately joined as a sign of peace. И немецкие солдаты они в знак мира они внезапно присоединились к этому пению. And with the most marvelous sight to see. Это было самое потрясающее зрелище. As two nations were singing Christmas carols in their own languages. Когда солдаты из двух разных народов начали петь колядки на своем языке. And it's amazing to see what Christmas does. И удивительно наблюдать, что такое Рождество. Because the message of Christmas it was Christ who was born on this earth. Потому что послание Рождества это состоит в том, что Иисус он был рожден на эту землю. And in, in that zone of battle they had that peace. И в этом на поле сражения они имели этот мир. I'd like to read a verse, John chapter three, verse seventeen. Я бы хотел прочитать Иоанна три семнадцать. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Ибо не послал Бог Сына своего своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был через Него. To save the world through Him. Чтобы мир был спасён через Него. When God came to be a flesh, to be flesh into this world, it changed everything. Когда Бог он пришел, воплотился, все изменилось. And this is the reason for Christmas. That's why it's so important. Вот по этой причине Рождество оно насколько важно. We as Christians we worship Jesus. Как христиане мы поклоняемся Иисусу. We believe in Jesus. Мы верим в Иисуса. Jesus is the meeting place of eternity and time. Потому что ему подвластно и время и время и вечность. And he is the most important person. И он самая важная личность. Jesus's birth marked the change in the calendar. И от рождения Христа начался новый календарный отчет. We see BC stands for before Christ. Был период до нашей эры, до Христа. And AD, Anno Domini, in Latin, it's referred to after Christ, in the year of the Lord. И в латинском языке терминология Anno Domini значит период после Христа. We see that the whole history it split for him. Мы видим, что целая история человечества была разделена пришествием Христа. And that's why we celebrate the birth of the Messiah. Поэтому мы празднуем рождение Мессии. That is the greatest event that this earth has ever experienced. Это самое величайшее событие, которое было на этой земле. The greatest event is was not when man was on the moon. Величайшим событием не является то, что человек высадился на Луну. But the greatest event is when God came down to this earth. Но то, что Бог он пришел на эту землю. He was born and took on humanity. То, что он пришел, воплотился, родился. He walked among people. Он был в окружении людей. He came on this earth with a mission and a purpose. Он пришел на эту землю с определенной миссией и целью. There is many reasons of why he came on this earth. И существует много причин, почему он пришел на эту землю. There's a big list. Существует огромный список. But I will only share a few. Я бы хотел несколькими причинами поделиться с вами. He came on earth to save sinners in First 
Timothy 1.15. 1 Тимофеев 1.15 написано, что он пришел спасти грешников. А Матфея 1.2 написано, что он пришел принять поклонение. Иоанна 6.38 написано, что он пришел исполнить волю Отца. Иоанна 12.46 написано, что он пришел принести свет этому миру. Mark chapter 10 verse 45. Марка 10:48 написано, что он пришел принести мир. And he came on earth to give us eternal life. Чтобы он пришел нам в этот мир, чтобы дать нам вечную жизнь. John 6:51. Иоанна 6:51. And the list can go on and on. И можно продолжать так дальше и дальше. But ultimately, he came to die for my sins, for our sins, to take our place. Но в итоге, в конечном итоге, он пришел, чтобы умереть за нас, чтобы он, он занял место на кресте вместо нас. Потому что когда Иисус воплотился, он был человеком и в то же время Богом. И в Ветхом Завете много упоминается о Моисее, пророке Моисее. И в Деянии Святых Апостолов 3.22 написано, Моисей сказал, The Lord your God will raise up for you a prophet like me. From among your brothers, you must listen to everything he tells you. Моисей сказал отцам, Господь ваш Бог воздвигнет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. Moses said that there will be a prophet just like him. Моисей говорил, что будет пророк, подобно ему. The ultimate prophet like Moses was Jesus Christ, the Messiah. Но Иисус, Он был Мессией, подобно этому Моисею, но Он был Мессией. И евреи во времена Иисуса Христа, они ожидали пришествия Великого Пророка. И если мы сопоставим Моисея и Иисуса Христа, то мы найдем какие-то разные сходства. Они были законодателями. Моисей, он начал Новый Завет. Моисей, он начинателем является Ветхого Завета. А Иисус Нового Завета. И Моисей, а также Иисус, они, они миновали смерти, когда были младенцами. Они были известны своей кротостью. Они выводили людей из порабощения, из рабства. Они совершали чудеса также. А также они имели тесные взаимоотношения и общение с Богом. Писание говорит, что они постились на протяжении 40 дней и 40 ночей. А им было подвластно море также. И что важно, что они были готовы умереть за Божий народ. Но отличие Иисуса в том, что Он на самом деле умер за людей. Said, said, в то же время Иисус, Моисей сказал, изгладь меня из книги Твоей. Но тем не менее Иисус все-таки умер за людей. Моисей он был как будто тенью Иисуса Христа. И в Ветхом Завете есть предписание пришествия Мессии. И мы знаем, что евреи, Бог не проговаривал к евреям на протяжении 400 лет. From the last book of the Old Testament, Malachi, to the New uh, Testament of Matthew. Начиная от книги пророка Малахи, заканчивая Евангелие от Матвея. There was no word from God. Бог не проговаривал. But we know in the New Testament, Но мы знаем в Новом Завете. We see that the about his son. Но мы читаем, что Отец Небесный, Он свидетельствовал о Своем Сыне. Он свидетельствовал у реки Иордана. At the mountain of transfiguration. На горе Преображения. Even the demons, they would say that this is the Son of God. Даже демоны, они говорили, признавали, что это Сын Божий. Иисус, Он действовал так, как будто, так, как только может действовать Бог. 
Он принимал поклонение, он прощал грехи. He changed lives of many people. Он изменял жизни людей. And he changed our hearts. That's why we are here in this place. И он изменил наши сердца по этой причине мы сегодня здесь. To give, to give him thankfulness. Чтобы вас благодарить его. Because he say, uh, came to give us salvation. Потому что он пришел, чтобы дать нам спасение. Luke chapter two verse eleven. Луки 2:11 сказано. Today in the city of David, a Savior was born for you, who is the Messiah, the Lord. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Если бы была необходимость в наставнике, то Бог бы послал наставника. Если бы образование было самой большой потребностью. Бог мог бы послать нам ученого, если бы технологии самые были бы самой великой необходимостью для нас. Если бы удовольствие было самой великой потребностью людей, то Бог бы послал того, кто бы развлекал людей. Но вместо всего этого Он послал нам Спасителя. Да потому что наша душа, она, она бежит к тому, чтобы кому-то принадлежать. Поэтому Бог нам послал Спасителя. Потому что спасение — это то, что является самой великой потребностью наших, э, наш, нашей потребностью. Он стал человеком, подобно нам. Чтобы мы могли Его понять. Чтобы мы могли научиться от Него. Чтобы мы могли следовать за Ним. И Он принес нам истину и и он принес нам истину и благость, и дал нам путь, открыл к вечности. А хотел бы привести пример о небольшом, о маленьком мальчике, который сейчас уже великий проповедник. Когда-то он увлекался очень муравьями. Ants were found in their household, and his parents desired to get rid of these ants in the house. В один день его родители обнаружили, что эти муравьи были в доме и хотели избавиться от этого. And they hired an exterminator, someone that would kill and remove these ants. И они даже наняли дезинсектора, который бы избавился от них. And the the little boy the day before he he came and tried to warn these ants to leave. И так случилось, что этот мальчик он он имея склонность к этим муравьям подошел и говорил уходите. He, he would tell him that you will be killed if you don't leave tomorrow. But the next day, the little boy, he was filled with grief and sadness. As all these ants died. Unfortunately, the ants did not pay attention to his message that he had to say. Because the, boy did, uh, because the ants, did, they didn't understand the boy. He came crying to his mom. Он подошел и начал плакать. И он говорит, мама, я заботился об этих муравьях. Я говорил, уходите. Я предупреждал об опасности. Но они не слушались. И мама ответила, сынок. Только по той причине, что эти муравьи тебя не понимали. Единственный способ донести им это, это стать такими, как они. И объяснить это им на их языке. Объясни, что они в опасности. И думаю, что этот маленький мальчик, он он понял, сознал настоящее значение Рождества. Потому что могущественный Бог, Он воплотился, Он пришел на землю, чтобы дать нам с вами спасение. Он пришел в этот мир тьмы, чтобы дать нам истину. Он много существовало путей, как Бог мог избежать этого. Даже перед страданиями на кресте. Перед распятием. Иоанна 18:37 написано. I was born for this, and I have come into this world for this to testify of the truth. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины слушает глаза моего. 
He, Jesus was saying that he was born for this to die on the cross. Иисус он говорит, что для этого он был рожден, чтобы умереть на кресте. Not to only just to show us love and how to love. Не просто чтобы показать нам любовь и как любить. But he took death upon himself. Но он принял на себя смерть. He took the punishment of our sins. Он принял наказание за наши грехи. And died on the cross on your behalf and on my behalf. И умер на кресте за меня и за вас. And he became the Son of Man. Он стал сыном человеческим. So that you and I can become children of God. Чтобы я и вы имели возможность стать детьми Божьими. What great joy that is, brothers and sisters. В этом есть невероятная радость, братья и сестры. We have eternity and salvation. У нас есть вечность и спасение. Through Him. Через Него. Because that's why He was born. He was born for this. Потому что это является причиной, почему Он родился. And the best gift that we could do. И самый лучший подарок, который мы можем сделать. Is to commit our life. Это посвятить свою жизнь, чтобы следовать за Ним. Потому что Он присылал, чтобы не осудить нас. Down, не для того, чтобы унизить или оттолкнуть нас. Но Он пришел со состраданием к нам по отношению к людям. That call, that Это является для нас призывом, чтобы следовать за Ним по узкому пути. May God help us to do everything we can in our lives for His glory. Да поможет нам Бог делать все возможное для Его славы. Because we have so much to be thankful for. Потому что у нас много причин, чтобы быть благодарным. And in this Christmas season, и в этот период празднования Рождества, you may be sitting there. Возможно, вы думаете о себе. Looking at others and everyone's so happy in the Christmas spirit and joy. Что все вокруг такие счастливые, все в настроении Рождественском. And the pressure seems to be on you. Well, that's not me. Но кажется, что это все не обо мне. Мы переживаем давление. Кажется, что есть какое-то бремя на сердце, нету счастья. И, возможно, вы можете о себе размышлять. В вашей жизни какое-то сражение происходит. Возможно, сражение с грехом. Возможно, есть тот момент, который нам мешает принять Иисуса Христа в наше сердце. Возможно, на физическом уровне мы переживаем какую-то боль. И мы не чувствуем радости. И кажется, что мы одни. Наедине. И никому мы не интересны. Но, братья и сестры, нас Библия ободряет и говорит. Он смотрит и он за тебя что Он нас видит и Он заботится о нас. Он знает каждого по имени. Like Nathaniel, подобно Нафанаилу, который сидел под смоковницей. Said, tree, и, и Писание говорит, что перед тем, как Филипп тебя призвал, я уже тебя видел. Sisters, Братья и сестры, guests, уважаемые гости, Он видит тебя, Он знает тебя по он видит каждого из нас, он знает по имени каждого. Он знает и слышит молитвы каждого и переживания наши знает. Боль и переживания знает. Но он никогда не обещал легкую жизнь. Но он призывает, говорит, возрадуйтесь и еще раз возрадуйтесь. Потому что ваше имя записано в книге жизни. And in our prayer, и в нашей молитве, let's thank our heavenly Father for sending us this gift of salvation. Давайте будем благодарить, что Бог нам дал этот подарок спасения. At whatever stage we may be going through in life, и не имеет значения через что мы проходим в нашей жизни. Ask the Lord for for His joy. Давайте будем просить Бога, чтобы Он даровал нам радость. For His peace, for His comfort. Чтобы Он дал утешение и мир. Because He was born born for this. Потому что для этого Он и был рожден. To become our advocate чтобы стать заступником, чтобы дать спасение. Пусть будет благословено Его имя. Давайте помолимся.